كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب বর্ষবরণ উপলক্ষে বিশেষ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে তো এই মুহূর্তে আমাদের জানা প্রয়োজন ইসলাম এই বর্ষ বরণ তথা এই পহেলা বৈশাখ পালনের ব্যাপারে কি বলেছে প্রিয়বন্ধুগণ প্রথমত আমাদেরকে জানতে হবে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইসলামের মধ্যে কোন রূপ সংকীর্ণতা নেই ইসলামের মধ্যে কোন ধরনের অনইসলামিক সংস্কৃতি পালনের সুযোগ নেই ইসলামের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি রয়েছে ইসলাম সম্পূর্ণ একটি সংস্কৃতি অঙ্গনে চমৎকার নির্দেশনা দিয়েছে সুতরাং কোনোভাবেই একজন মুসলিমের অন্য কোনো সংস্কৃতি অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় কালচার পালন করার অনুমতি নেই নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন মদিনার লোকেরা দুটি দিন আনন্দ উৎসব খেল তামাশার ভিতর দিয়ে উদযাপন করে থাকে তখন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা এই দিন দুটি কি উপলক্ষে পালন করে থাকো তখন সাহাবাই কারাম বললেন যে আমরা জাহেলি জামানা থেকে এই দুইটি দিন খেলাধুলা এবং আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করে চলতাম পালন করতাম তখন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যে আল্লাহ সুবহান তোমাদেরকে এই দুইটি দিনের পরিবর্তে অন্য দুইটি দিন উৎসব হিসেবে পালন করার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন একটি হচ্ছে ঈদ উল আবহা এবং একটি হচ্ছে ঈদ উল ফিতর এই দুইটি দিন আল্লাহ সুবহান তালা তোমাদের জন্য জাতীয় উৎসব পালনের দিন হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝতে পারলাম যে ইসলাম আমাদেরকে আনন্দ উৎসব পালনের জন্য দুইটি দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন এই দুইটি দিনের বাইরে যাওয়া মুসলমানের জন্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় 
যদি অন্য কোন উৎসব অন্য কোন দিন ঈদ হিসেবে পালন করার সুযোগ থাকতো তাহলে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কখনোই জাহিল যুগ থেকে চলে আসা সেই প্রাচীন দুটি উৎসবকে পরিবর্তন করতেন না প্রিয় সাথী বন্ধুগণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের সাথে আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে মুসলিম সমাজে শুধু পহেলা বৈশাখ নয় বরং অগণিত উৎসব আমাদের মুসলিম সমাজে অবলীলাক্রমে পালিত হয়ে আসছে তন্মধ্যে যেমন ক্রিসমাস ডে বড়দিন তারপরে এক শ্রেণী মানুষ প্রিয় নবী সাল্লাহ ইসাল্লামের জন্মদিন উপলক্ষে ঈদ এ মিলাদুন্নবী উদযাপন করছে সেই সাথে বর্তমানে খুব ব্যাপকভাবে এই পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হচ্ছে আমাদের দেশে এই উপলক্ষে নানা ধরনের অপসংস্কৃতি মুসলমানদের মধ্যে চেপে বসেছে এবং এক শ্রেণী মানুষ অত্যন্ত সুকৌশলে মুসলিমদের মাঝে এ ধরনের বিজাতীয় সংস্কৃতি ঢুকে দেওয়ার জন্যে অনুপ্রবেশ করার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে এক শ্রেণীর মানুষ তারা একটা নতুন সংস্কৃতি আমাদের ওপরে চাপিয়ে দিচ্ছে এবং বর্তমানে মিডিয়ার কারণে আজকে মুসলিম সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে তাদের এই অপসংস্কৃতির সৈলাবে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে তার মধ্যে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে পন্তা ভাত খাওয়া ইলিশ এবং পন্তা ভাত খাওয়ার আয়োজন মুসলমানদের মধ্যে আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মঙ্গল শোভাযাত্রা তারপরে প্রভাত ফেরি ইত্যাদি এই সমস্ত অনুষ্ঠান আমরা কি দেখছি এগুলো দেখতে পাচ্ছি নানা ধরনের ঢোল তাবলা নিয়ে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আমাদের মুসলিম যুবকেরা রাস্তায় বের হয়ে তারা এই সংস্কৃতি পালন করছে কিন্তু প্রশ্ন জাগে এই ঢোল তাবলা এই এই বাদ্যযন্ত্র এই মিউজিক কি ইসলাম সমর্থন করে ইসলামের দৃষ্টিতে মিউজিক বা বাদ্যযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং একটা হারাম কাজ কারণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেমতের আগে এক শ্রেণী মানুষ আসবে যারা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে বাস্তবতা তাই বলছে যে শ্রেণী মানুষদের কাছে এই বাদ্যযন্ত্র যেন আজকে হালাল হয়ে গেছে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি হিন্দুদের আদলে ইলিশ এবং পন্তা খাওয়ার ধুম তারা এই সংস্কৃতি কোথায় পেল তারপরে মঙ্গল মঙ্গল শোভাযাত্রা এটা আবার কি সেদিন শোভাযাত্রা বের করলে মুসলমানদের কোনো কল্যাণ হবে মঙ্গল হবে এই দৃষ্টিভঙ্গি রাখা সম্পূর্ণ শেরকে আকিদা কোনো মুসলমানের জন্য এ ধরনের শেরকে আকিদা পোষণ করা হারাম এবং নাজায়জ প্রিয় সাথী বন্ধুগণ এইভাবে করে অসংখ্য বিজাতীয় সংস্কৃতি আমাদের মুসলমানদের মাঝে এই পহিলা বৈশাখের নামে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে সেদিন দেখি সে সমস্ত এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় আমরা কি দেখছি সেখানে নানা ধরনের দেব দেবী হিংস্র অহিংস্র বিভিন্ন পশু পাখির মূর্তি এবং প্রতিকৃতি বহন করা হয় কিন্তু তারা কি ভুলে গেছে ইসলাম মূর্তি বা প্রতিকৃতি বানার বানানোর অনুমতি দেয় না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যারা ছবি ভাস্কর্য বা প্রতিমূর্তি তৈরি করে কেয়ামতের দিন তাদেরকে সবচেয়ে বেশি কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে সাথে বন্ধুগণ তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই থমকে দাঁড়াতে হবে ইসলামের বিধি নিষেধ অতিক্রম করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই সুতরাং আসুন আমরা আমাদের ইসলামী সংস্কৃতি নিয়েই গর্বিত থাকি আমরা নিজেদেরকে খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলি এবং বিজাতীয় সব ধরনের সংস্কৃতি থেকে আমাদের নিজেদেরকে হেফাজত করি আমাদের ইমান আমার হেফাজত করি আল্লাহ তালা আমাকে সহ আমাদের 
প্রত্যেক মুসলিম ভাই বা বন্ধুদেরকে বিষয়টি বোঝার তফি দান করেন আল্লাহুম আমিন ওয়া আখরুদ আওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ইয়া রাসূল